നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ മീഡിയോരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പുതു തലമുറയിൽ പഴയ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യൂറോളജി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ അതിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ അതിനുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് റോള സണ്ണി മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ കൺസൾട്ടന്റ് യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗോപകുമാറാണ് ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോമൺ യൂറോളജി പ്രോബ്ലംസ് ആളുകളിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ യൂറോളജി എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂറോളജി എന്ന മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നി അതായത് വൃക്ക മൂത്രനാളി യുറീറ്റസ് ബ്ലാഡർ മൂത്രാശയം പുരുഷന്മാരിലെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗന്ധി ഈ പുരുഷന്മാരിലെ ടെസ്റ്റിസ് പ്രൈമറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടാകുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് യൂറോളജി എന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൃക്കകളിലാണെങ്കിൽ ജന്മനായുള്ള തകരാറുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൃക്കയിലുള്ള അർബുദങ്ങൾ മൂത്രക്കല്ലുകൾ മൂത്ര രോഗാണു ബാധ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാഡറിലുള്ള ക്യാൻസേഴ്സ് മൂത്ര മൂത്രക്കല്ലുകൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പുരുഷന്മാരിലെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതായത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്ക് അതായത് ബിനൈൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഹൈപ്പോട്രോഫി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ കുട്ടികളിലെ ഈ ടോർഷൻ ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ട് അതായത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടോർഷൻ അതായത് ഈ കറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വാസ്കുലാരിറ്റി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പോകും അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അൺഡിസെൻറ്റഡ് ടെസ്റ്റിസ് അതായത് ഈ വൃഷണങ്ങൾ താഴെ സഞ്ചിയിലേക്ക് വരാത്ത അവസ്ഥ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജന്മനായുള്ള തകരാറുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ യൂറോളജി എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോളജി എന്ന സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി യൂറോളജിയുടെ സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗശേഷിക്കുറവ് പ്രൈമറി ഇൻഫെർട്ടിൻ്റെ വന്ധ്യത ഇത്തരം അസുഖങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യും സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേകങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില അസുഖങ്ങൾ അതായത് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ മൂത്രം ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ സ്ട്രെസ് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രസഞ്ചി താഴേക്ക് തള്ളി വരുന്ന അവസ്ഥ ഇതും ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളും ഈ യൂറോളജി എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ക മാറ്റി വെക്കൽ ശാസ്ത്രക്രിയ യൂറോളജിയുടെ ഒരു സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് യൂറോളജി എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മൂത്രസഞ്ചിയുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മൂത്രനാള് യുറീറ്ററിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി ഇതിന് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യുത്പാദനപരമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ധർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്ക് അതായത് ബിനൈൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഹൈപ്പോട്രോഫി ബി പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പിന്നെ ഏത് പ്രായക്കാരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് മൂത്ര രോഗാണു ബാധ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ബാധിക്കുന്ന മൂത്ര രോഗാണു ബാധ അതായത് പ്രോസ്റ്റേറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അത് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് പ്രോസ്റ്റേറ്റൈറ്റിസ് എബാക്ടീരിയൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റൈറ്റിസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റോ ഡൈനിയ എന്ന് പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് മൂത്ര രോഗാണു ബാധയെ നമുക്ക് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സാധനഗതിയിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ എന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടും ഇതിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓബ്സെക്റ്റീവ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഓബ്സെക്റ്റീവ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്ര നാളിയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതായത് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ചെന്നാൽ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുക മൂത്രം ഒഴിച്ചു ത
അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാം ഇറിറ്റേറ്റ് സിംബിൾസ് അതായത് മൂത്രം എപ്പോഴെപ്പോഴും പോകണമെന്നുള്ള തോന്നൽ ബാത്റൂമിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മൂത്രം അറിയാതെ പോവുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇറിറ്റേറ്റ് സിംബിൾസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗന്ധിക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിനും ഈ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ജനറലി കാണുന്നത് വ്യാപിച്ച തരം പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നട്ടലിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നട്ടലിൽ ഒടിവുണ്ടായി അരയ്ക്ക് കീഴ്ഭാഗം തളർന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകാം അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപിച്ച തരം പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കാലിലേക്കുള്ള ലിംഫാറ്റിക്സിനും ബ്ലഡ് സപ്ല വീനസ് ഡ്രൈനേജിനും ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം കാരണം കാലുകളിലെ വീക്കം എഡീമ എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടും രോഗം പ്രകടമാകാം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂത്ര രോഗമാണ് ബാധ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗ രോഗികൾക്ക് മൂത്ര തടസ്സത്തോടൊപ്പം വിറയലോടു കൂടിയ പനിയും വളരെ രക്തത്തിലേക്ക് പഴുപ്പ് വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെപ്റ്റിസിമിയ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ടൊക്കെ രോഗം പ്രകടമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ജനറലായിട്ട് പ്രോസ്റ്റ് ഗന്ധിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കത്തിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റ് ബ്ലാഡ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് പ്രോസ്റ്റ് ഗന്ധി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമായ പ്രോസ്റ്റ് വീക്കം പ്രകടമാകുന്നത് രോഗനിർണയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ഈ പ്രോസ്റ്റ് വീക്കം പ്രോസ്റ്റ് ക്യാൻസറുമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളെ ഈ രോഗികളുടെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള രോഗചരിത്രം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം രോഗ രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനമാണ് മനുദാരത്തിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു വിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പരിശോധന അത് ഡിജിറ്റൽ റെക്റ്റൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിശോധന വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഈ പ്രോസറ്റ് ഗന്ധിയുടെ പ്രോസറ്റ് വീക്കമാണോ അത് പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂറോളജിന് ഈസി ആയിട്ട് രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നതെന്നും തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് രോഗത്തെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രോഗാണുബാധ മൂത്ര രോഗാണുബാധ ഉള്ള രോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ല വിറയലോടു കൂടിയ പനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസറ്റ് ഗന്ധിയുടെ പഴുപ്പുള്ള ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മലദ്വാരത്തെ കൂടുതലുള്ള പരിശോധന വഴി അറിയാൻ പറ്റും അത് രോഗിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലാബറ്ററി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും ഈ രോഗനിർണയത്തിന് ഡോക്ടറെ സഹായിക്കും അത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മൂത്രത്തിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാ എക്സാമിനേഷനാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ബ്ലഡിൻ്റെ രക്തത്തിലുള്ള ചില ബയോകെമിസ്ട്രി പരിശോധനകൾ അത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ വയറിൻ്റെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ പിന്നെ പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസറിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് സിറം പി എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതിപ്പോൾ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും എല്ലാം ഈ പി എസ് എ ടെസ്റ്റ് അവൈലബിളാണ് അതുപോലെ മലദ്വാരത്തിൽ കൂടെയുള്ള ട്രാൻസ് റെക്ടർ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിശോധന പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ നിർണയിച്ച ശേഷം വ്യാപനം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചില ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അതിലകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എം ആർ ഐ ടെസ്റ്റാണ് അടിവേറിൻ്റെ എം ആർ ഐ അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപിച്ച തരം പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസർ എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അറിയാനുള്ള പെറ്റ് സ്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള മൾട്ടി പാരാമെട്രിക് എം ആർ ഐ പരിശോധന ഈ പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസർ നിർണയത്തിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി എസ് എ പോലുള്ള ബയോമാർക്കറുകൾ ഇപ്പോഴ് മൂത്രത്തിലുള്ള ബയോമാർക്കേഴ്സ് പി സി എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ബയോമാർക്കർ അതുപോലെ പുതിയ തരം ഈ ജിനോമിക് ബയോമാർക്കേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഈ പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ അഗ്രസീവ്നെസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആക്രമണ ഉത്സുകത മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇതിൽ പ്രോസറ്റ് ക്യാൻസർ ഈ പ്രോസറ്റ് രോഗത്തിൻ്റെ രോഗനിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിശോധനകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് രോഗാണ് ബാധ അത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളും എന്തൊക്കെയാണ് അതെ അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂത്രത്തിലുള്ള പരിശോധന മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷനിൽ മൂത്രത്തിലെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂത്ര രോഗാണ് ബാധ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്ത
രോഗനിർണയ ഉപാധികൾ ചികിത്സയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ മരുന്നുകളാണ് ഇതിനകത്ത് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രോസ്റ്റ് രോ പഴുപ്പിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുടെ മെയിൻ സ്റ്റേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ ബ്ലോക്കറുകൾ ഈ മൂത്ര തടസ്സം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് രോഗാണുബാധ കൊണ്ടുള്ള മൂത്ര തടസ്സം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും തീരെ മൂത്രം പോകാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തിട്ടിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്കകത്ത് പഴുപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പഴുപ്പ് ട്രാൻസ് യൂറിയത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡീറൂഫ് ഡീറൂഫിംഗ് പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആപ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് പഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന്റെ രോഗനിർണയം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രോഗിയുടെ പരിശോധന ഈ മനുദ്വാരത്തിൽ കൂടെ പരിശോധന വഴി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി കാഠിന്യം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഏറെക്കുറെ അത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് ലക്ഷണമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ അതായത് പി എസ് എ ടെസ്റ്റ് ഈ മൂത്രത്തിലുള്ള പി സി എ ത്രീ ടെസ്റ്റ് പുതിയ ഒരു ബയോമാർക്കർ ടെമ്പറസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വഴി നമുക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ ഒരു നിർണയത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ വ്യാപനം മനസ്സിലാക്കാൻ മൾട്ടി പാരാമെട്രിക് എം ആർ ഐ പെറ്റ് സ്കാൻ മുതലായ ടെസ്റ്റുകളും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ നിർണയത്തിന് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാനും സ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളെ രോഗിയെ ഡോക്ടറെ സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം ഈ ചികിത്സാ രീതി ഏതൊക്കെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ വേണമെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളെ ഡോക്ടറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആരംഭ ദിശയിലുള്ള പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥി മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തു കളയുന്ന ഒരു റാഡിക്കൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സയാണ് രോഗവ്യാപകമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്യൂറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആരംഭ ദിശയിലുള്ള പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന് അത് ഓപ്പൺ സർജറി വെച്ച് വഴി നീക്കം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് റാഡിക്കൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റക്ടമി ഈ റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജി റോബോട്ടിക്സ് ഇപ്പോൾ വളരെ വർധമാനമായ തോതിൽ ഇന്ത്യയിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഗ്രന്ഥി മാറ്റാനുള്ള ഒരു സങ്കേതമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താൽ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ രക്ത നഷ്ടം വളരെ കുറയ്ക്കാനും രോഗിയുടെ ആശുപത്രിവാസം വളരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും ചെലവ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ രോഗിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗ അയാളുടെ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊസ ഈ ശാസ്ത്രക്രിയയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് അതായത് മൂത്ര നിയന്ത്രണമില്ലായ്മ പുരുഷന്മാരുള്ള ലൈംഗികശേഷിക്കുറവ് ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രക്രിയ വഴി വളരെ വളരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജിയുടെ ഒക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളിലെ കാണുന്നതാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് അതെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ല ചോദ്യമാണ് പ്രൈമറി യൂറോലിത്യാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ വൃക്കയ്ക്കകത്തുണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾക്കാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലെ ഈ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാഡറിനകത്തും മൂത്രാശയത്തിനകത്തും കല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൈമറി ബ്ലാഡർ സ്റ്റോൺസ് ഇന്ത്യയിലില്ല ഈ വളരെ ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഇത് കാണുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ജനറലി നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ യൂറോലിത്യാസിസ് കിഡ്നിക്കകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന കല്ലുകൾക്കാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ജനറലി ഇത്തരത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അനിമൽ പ്രോട്ടീൻസ് മാംസജന്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കല്ലുകളിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂത്ര കല്ലുകൾ ഓക്സലേറ്റ് സ്റ്റോൺസും യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺസുമാ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജലാംശം വിസർജിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ലങ്സ് സ്കിന്നിൽ നിന്നുള്ള വേർപ്പ് മലത്തിൽ കൂടെയും മൂത്രത്തിൽ കൂടെയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂത്രത്തിൽ കൂടെയുള്ള ജലാംശം വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ചൂട് കൂടിയ കാലാവസ്ഥയിൽ കുറയുന്നു അപ്പോൾ മൂത്രത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പരലുകൾ രൂപപ്പെടാനും അത് അടിഞ്ഞു കൂടി കല്ല് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൂട് കൂടിയ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള റൈസസിൽ ചില മനുഷ്യ വർഗങ്ങളിൽ കല്ലുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണ ഒരു പഠനത്തിൽ നിന്നും തെളിഞ്ഞത് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചൂട് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉദാഹരണത്തിന് രാജസ്ഥാൻ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ജില്ലകൾ ഇവർ ഇവിടെയൊക്കെ കല്ലുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാം ചില പ്രത്യേക തരം സ്റ്റോൺസ് സിസ്റ്റീൻ സ്റ്റോൺസ് ജനിതികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജന്മനുള്ള വൃക്കയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കാരണവും വൃക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാരണവും മെഡിലറി സ്പോഞ്ച് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അത് ജന്മനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ചില മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം കല്ലുകൾ അതായത് ട്രാൻറ്ററിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഇപ്പോൾ മൂത്രം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഡയോറിറ്റിക് മരുന്നാണ് ട്രാൻറ്ററിൻ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായി കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഡനാവിർ എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ എയ്ഡ്സ് എച്ച് ഐ വി ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡനാവിർ അത് ഫോം ചെയ്ത് കല്ലുകളായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ നോക്കൂ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ഫാദറിനെ ഒരു പ്രോസസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ആ പ്രായത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കോമണസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം പ്രോസേറ്റ് വീക്കം അതായത് ബ്രെയിൻ പ്രോസേറ്റിക് ഹൈപ്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് നോക്കൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള മൂത്ര തടസ്സമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം തന്നെ ആയിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ആ അത്തരത്തിലുള്ള ശത്രുക്രിയക്ക് ശേഷം പൂർണ്ണ റിക്കവറി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതെ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു ഇപ്പോ മൂത്രത്തിൽ കൂടെയുള്ള രക്തപ്രവാഹം നിന്ന ശേഷം മൂത്രത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക അതിനുശേഷം ക്രമേണ സാധാരണ ജോലിയിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മള് മൂത്രത്തിൽ കല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഒരു ഒരു ആള് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം നല്ല ചോദ്യമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വൃക്കകൾക്കകത്താണ് ഈ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായി വൃക്കയിൽ വൃക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രനാളിലോ എവിടെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗിക്ക് ഈ രോഗം പ്രകടമാകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണം വേദനയാണ് കിഡ്നിക്കകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റോണ് കാലിഷ്യൽ കാലിക്സ് എന്ന പറയുന്ന ഭാഗത്ത് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായി അത് ഇൻഫണ്ടബിലിറ്റി കൂടെ കിഡ്നിയുടെ പെൽവിക് റീജണിൽ വന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കലിഷ്യൽ സ്റ്റോൺസിൽ ഇൻഫണ്ടിബിലത്തിലെ ഒരു ചെറിയ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഈ സാധാരണ ഇതിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്
അത് പെൽവിസിലോട്ടും ഇറിറ്ററിലോട്ടും അത് മൂത്ത നാളിയിലോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ആ വേദന വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് താഴോട്ട് വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങും താഴോട്ടായി തുടങ്ങും അത് ആ ട്യൂബിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ അടിവേറ്റിലായിരിക്കും വേദന അതോടൊപ്പം ഈ വേദന ഈ തൊടയുടെ ഭാഗത്ത് വൃഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ലിംഗത്തിലേക്ക് ഒക്കെ വ്യാപിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എപ്പോഴെപ്പോഴും മൂത്ത ഒഴിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലും ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഈ ട്യൂബിൽ താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾക്ക് വർധ വളരെ എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഛർദിലും കാണും വേദനയോട് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാഡറിനകത്ത് ഒരു വലിയ കല്ല് വന്ന് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിവേറ്റിലായിരിക്കും വേദന അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രം തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെളിയിലേക്ക് മൂത്രം പോകില്ല അത് വന്ന് ബ്ലോക്കായി കെട്ടി കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ മൂത്ര നാളിയിലേക്കോ ഈ കല്ലിറങ്ങുകയാണെങ്കിലും നേര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂത്രം ബ്ലോക്കായി ഒട്ടും പോകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രത്തിൽ വർധമാനമായിട്ടുള്ള തോതിൽ രക്തം പോവുക ചിലപ്പോൾ ഈ വേദന ഒന്നും കാണില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരുപാട് രക്തം മൂത്രത്തിൽ പോകുന്നതായിട്ടായിരിക്കും രോഗം പ്രകടമാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതുപോലെ കല്ലിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ തടസ്സം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കിഡ്നിയിലും തടസ്സം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു യൂറോളജിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് അതായത് ഒട്ടും മൂത്രം പോകാത്ത അവസ്ഥ ഒരു കിഡ്നി ഫെയിലറിലോട്ട് പോകും അത് ഒരു യൂറോളജിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് ഉടനെ തന്നെ ഒരു യൂറോളജിനെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ജീവന് തന്നെ ആപത്ത് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയിൽ മൂത്ര രോഗാണുബാധ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ വിറയലോട് കൂടിയ പനി ഈ മൂത്ര രോഗാണുബാധ അവസ്ഥ രക്തത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെപ്റ്റിസിമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ എൻഡോടോക്സിക് ഷോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ സമയമായി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു എസ് എം എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അതിനുള്ള ആൻസർ ത്രീ നയൻ ത്രീ നയനിലേക്ക് എത്രയും വേഗം എല്ലാവരും അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റംസാനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ദുബായ് സുഡാനി ക്ലബിൽ വെച്ചിട്ട് ഈദ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫാമിലി ടിക്കറ്റാണ് വിന്നർക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഇന്നത്തെ എസ് എം എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി അതിനുള്ള ആൻസർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ചർച്ചകളിലും ഇത് ഇതിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം സ്ഥിരമായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ ത്രീ നയൻ ത്രീ നയനിലേക്ക് എത്രയും വേഗം തന്നെ അയക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം തി